السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم وأيضا قال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد اللهم صلي على سيدنا محبت <laughs> کریں سمانت سبھاپتی مانسن جناب حضرت عبد المحب صاحب منچ بوشٹ وشٹ ترو راستی بیچ سماج سیوک 
ও শিক্ষা অনুরাগে জনাব ওয়াহিদুল আলম ওয়াহিদ ভাই মঞ্চ উপবিষ্ট হাজরত আব্দুল কাদের জেলারি রহমতুল্লাহ আলাই জামে মসজিদে সম্মানিত খতিব হজরতুল হাজ জনাব মাওলানা হাফেজ সরোয়াল কামাল মদ্দাজুল্লি হল আলী আলোচনার জন্য সুদূর কক্সবাজার থেকে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে কক্সবাজার তঞ্জিবুল উমা ক্যাডেট মাদ্রাসার সম্মানিত প্রিন্সিপাল মহোদয় জনাব রেয়াত হায়দার সাহেব বিশিষ্ট লেখক ও কবি বিশিষ্ট ইসলাম চিন্তাবিদ প্রধান আলোচকের প্রধান মুফাসিরের আসন অলঙ্কিত করার সদস্যমতি জ্ঞাপন করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসিরের কোরআন হজরতুল আল্লামা আলহাজ মৌলানা সাদিকুর রহমান আল আজাহারি মদ্দাজুল আলী সম্মানিত ওলমাই কারাম বাপের বয়সী মুরব্বিয়ান আজাম সমবয়সী যুবক ভাইরা সম্মানিত আয়োজক বিন্দ মিডিয়ার মারফত সারা দুনিয়ায় এই প্রোগ্রামকে এই কোরআনের বাগানকে ইসলামী মাহফিলকে যারা দূর দূরান্তে তাওহিদি জনতার কাছে প্রেরণ করছেন পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন সম্মানিত মিডিয়া ব্যক্তিত্ব বৃন্দ পর্দার অন্তরাল থেকে আলোচনায় অবস্থান রথা সম্মানিত মা এবং বোনেরা সর্বস্তরের সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ আমি আবার আপনাদের খেতমতে সালাম পেশ করছি সালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি সর্বপ্রথম সে আল্লাহ রব আলমিনের জাতে পাকের শুক্রে আদায় করি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত সুন্দর পরিবেশে নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশে এতদিন সত্য বাবা থাকলেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজকে বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছেন এত সুন্দর মনোরম নয় শীত নয় গরম এই পরিস্থিতিতে এই আবহাওয়ায় এই মনোমুগ্ধবর পরিবেশে কোরআন এবং সুন্নার আলোকে কিছু কথা শোনার আমরা বলার আয়োজন করার আমূল উদ্দেশ্যে আল্লাহ আমাদেরকে যে তৌফিক দান করেছেন সেগুলো পড়ি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কোটি দরুদ সালাম সরকারে দালাম তাজেদার মদিনা আহমেদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের রাউজা মোবারক সম্মানিত প্রস্তুতি আমরা আজকে আলোচনা শুনব আমাদের বাইর থেকে যারা প্রধান আলোচক বিশেষ মেহমান এসেছেন তাদের যারা পতঙ্গায় আছেন কম বেশ আমার আলোচনা আপনারা প্রত্যেকেই শুনেছেন আমি তেমন একটা বড় মাপের আলেমও নয় তারপরেও মোহাম্মদ করে দাওয়াত দিয়েছে আপনাদের সালাম বিনিময় করার একটা সুযোগ হয়েছে আপনাদের সামনে উপস্থিত হওয়া মাহফিল আন্তজামিয়া কমিটির যুবক ভাইদের পক্ষ থেকে একটি বিষয়ের উপর আমাকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল আশা পোষণ করেছিলেন তারা যে হুজুর আমাদের যুবক ভাইরা এই বিষয়ের উপর আলোচনা শুনতে আগ্রহী আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রোগ্রাম এই অধিবেশন শুরু করার সময় যে তালাওয়াত কোরআন হল সোরা সোরাতুল কেয়ামা সোরাতুল কেয়ামা তাহলে আমরা আজকে তালাওয়াত কৃত সোরার বিষয়বস্তু দিয়ে আমরা শুরু করব এটা আল্লাহর ইচ্ছে ছিল এ বিষয়ে আমরা কিছু কথা বলবো আমা তাও ফেকি ইল্লা আমরা প্রত্যেকেই জানি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীটা যখন আর প্রয়োজন হবে না আল্লাহ যখন চাইবেন না তখন এই সুজলা সুপলা শস্য শ্যামলা এত সুন্দর আসমান সাত বিশিষ্ট আসমান এত সুন্দর বাতাস প্রকৃতি একদিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তস্নস করে দিয়ে ভেঙে চোর মার করে দিবেন ঠিকই না বেটিক বলেন এটার নাম হচ্ছে কেয়ামত এটার নাম কি এটা অবধারিত এটা অবশ্যম্ভাবী 
এটা অবশ্যই আসবে ঠিক কি না আমরা যারা মুসলমান আমরা যারা ইমানদার এই বিষয়ের উপর আমাদের কারো দ্বিমত নাই তো নাই একদিন এই পৃথিবী থাকবে না ধ্বংস হয়ে যাবে মহাপ্রলয় ঘটে যাবে এটা কখন ঘটবে কোন তারিখ ঘটবে কোন বছরে ঘটবে এটা কিন্তু একমাত্র কেবলমাত্র শুধুমাত্র জানে কে কেয়ামতের খবর একমাত্র কার কাছে আছে আল্লাহর কাছে चिन्ह नबी घोषणा कर महा হিসাব নিকাশের ব্যবস্থা করে জান্নাত অথবা জাহান নাম দেবে এই আকরাতের বিষয়ে যাদের কোনো হোস নাই যাদের কোনো চিন্তা নাই যাদের কোনো চেতনা নাই যারা এগুলো মানে না তার মানে যারা আল্লাহ মানে না রাসুল মানে না আকরাতের উপর যাদের বিশ্বাস না আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরায়ে মোহাম্মদে তাদেরকে ডেকে বলেন কোরআনে করিমের সাতচল্লিশতম সুরা আঠারো নম্বর আয়াতে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকে বলেন হে নবী আজ পর্যন্ত যারা ইমান আনছে না মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের আনিতুর দিন আল ইসলাম যারা মানছে না তারা কি আজ পর্যন্ত কেমন কখন সংগঠিত হবে কেমন কখন সংগঠিত হবে এই বিষয়ে তারা অপেক্ষা মান তারা অপেক্ষা করছে এ নবী আপনি যে কেমতের কথা বললেন এটা কখন হবে কখন হবে আল্লাহ বলেন কামতির জন্য কামতির নিদর্শনের জন্য যারা বেকুল হয়ে যায় অথচ কেমতির যাদের প্রস্তুতি নাই আকরাতির মাঠির জন্য যাদের প্রস্তুতি নাই কামতির মাঠের কঠিন আজাব এবং হিসাবের কাঠগড়া থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য যাদের ইমানের কিস্তি নাই ইমানের ফাস্টফুড নাই আমলের বিষা নাই অথচ তারা আল্লাহ রসুলকে ব্যঙ্গাত্মক করে বলে কোরআন সুন্নার প্রতি ব্যঙ্গাত্মক করে বলে আল্লাহ বাংলা রসুল রসুল আপনি যে কেমত হবে বলেছেন কেমতির ভয়াবহতার কথা বলছেন সেটা কখন হবে दिखे क्या 
আলামত তালাশ করে তাদেরকে বলে দিন আমি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হচ্ছি কামতের আলামত সকলে বলে সুবাহান আমরা সবাই বলেছি প্রধান অতিথি একজন প্রধান মুভাসের একজন আলাদার সাহেব আমরা যারা আসি প্রত্যেকে ওনার নাম ঘোষণা করি উনি যখন মঞ্চে চলে আসবে এরপরে আলোচনা রাখার পরে মোনাজাত করার পরে মাহফিলটা কি থাকবে না শেষ হয়ে যাবে মাহফিল থাকবে না শেষ হয়ে যাবে সমাপ্ত হয়ে যাবে কারণ প্রধান অতিথি আলোচনা করার পরে আর মাহফিল টিকার কোনো ব্যবস্থা নাই যার আলোচনা শোনার জন্য এত কিছু আয়োজন প্রধান অতিথির আলোচনা শেষ হওয়ার সাথে সাথে মাহফিলের আকর্ষণ চলে যায় এই মাহফিলের প্যান্ডেল আস্তে আস্তে খুলে ফেলা হবে মাইক খুলে ফেলা হবে ঠিক কিনা ঠিক বলে আল্লাহ রাবুল আলমিন লক্ষ লক্ষের খিদিয়া তার ওহদানিয়তের দায়িত্ব আল্লাহ রাবুল আলমিনের রবীয়তির প্রমাণ আল্লাহর কুদরতির প্রমাণ আল্লাহ রবীয়তের প্রসার করার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন এই দুনিয়াটা সৃষ্টি করে তার অসংখ্য গণিত পয়গম্বরদেরকে এই দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন প্রধান অতীত সবাই বলেছেন আমি শেষ নবী নয় প্রধান নবী নয় আমাদের সমস্ত নবীদের সরদার আখের নবী খাতম নবীন নবীউল মুরসাল রহমতুল্লিল আলমিন সৈয়দুল মুরসালিন আখের নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আসবেন সকলে বলে সুহান আল্লাহ সবাই বলেছে আমার পরে নবী আসবে আখরি পয়গম্বর আসবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আসবেন আল্লাহ রসুল আখরি পয়গম্বর যখন এসে গেল প্রধান অতিথি যখন এসে গেল তাহলে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন আর এই দুনিয়া বেশি দিন টিকাবেন না কারণ প্রধান অতিথির বাসন চলে গিয়েছে ঠিক কিনা বেরি আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন নবীর মধ্য দিয়ে আখের সালাতের দায়িত্ব সমাপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই দুনিয়া কামতির দিকে যাচ্ছে মহাপলয়ের দিকে আস্তে আস্তে এগুচ্ছে ও আমার বন্দা বাঁধিরা যারা কেমত আসতে কেমতের আগে আগে আপনারা আমল করে নেবেন নিজেকে নিজে সুদ্রায় আনিবেন নিজেকে নিজে সুদ্রায় আনিবেন ইমানদার করে নেবেন আল্লাহ মুখী করবেন নিজেকে আল্লাহ বলেন কেমত অতি দ্রুতই তোমাদের সামনে আসতেছে তোমাকে সুদ্রানোর সেই সুযোগ আর দিবে না তুমি যে কামতির জন্য মহাপ্লয়ের জন্য বসে আছো বান্দা এখনই তোমার সুযোগ তুমি আমল করে আল্লাহ রাস্তায় ফিরে আসো আল্লাহ বলেন যদি কামত সংগঠিত হয়ে যায় আর আমলের দরজা খোলা থাকবে না তোমরা এই অবস্থায় আল্লাহর কাছে দিদার হতে হবে বেইমান হয়ে নাস্তিক হয়ে মোরতাত হয়ে আল্লাহর কাছে যেতে হবে ঠিক কি না বেরি বখানে শরীফে এসেছি আল্লাহ রসুলসাল্লাম সাহাদ করেন আলামেডি <laughs> নরনারী কেমন কোন দিন সংগঠিত হবে 
কোন যুগে সংগঠিত হবে কোন সালে সংগঠিত হবে এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি ইশারা পেয়েছি সমাজে কিছু যখন আলামত দেখবে চিহ্ন দেখবে তখন তোমরা মনে করে নেবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অতি শীঘ্রই এই দুনিয়া ধ্বংস করে দিবে আল্লাহ রসুলের সাথ করেন আবুদাউদুল হাদিস ও আন্নাবি মুসা আল্লাহ শাহি রদিয়াল্লাহ তালান সুয়ু নির্দেশিত বিষয়গুলো যখন তোমরা দেখবে তখন মনে করিও কেম তার বেশি দিন নাই অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ এই দুনিয়াকে ধ্বংস করে দিবেন চোরমার করে দিবে আল্লাহ রসুল ঘোষণা করেন যখন কে আমার সংগঠিত হবে কে আমার তোর আগে ফিতনার পরে ফিতনা বিপর যুগের পরে বিপর জয় গোলযুগের পরে গোলযুগ হামা খা মুসলিম মিল্লতের ভিতর ইহুদি নাসারা খ্রিস্টান শুধু নয় মুসলিম মিল্লতের ভিতর একটা আর পরে একটা ফিতনা বের হতে থাকবে গ্রুপিং হওয়া শুরু করবে মুসলমান একজন আর মুসলমানের কল্লা নেবে মুসলমান একজন মুসলমানের বিরোধিতা করবে একজন আরেকজনকে দেখতে পাবে না ইহুদি খ্রিস্টান তার বন্ধু হয়ে যাবে মুসলমান মুসলমান দুশ্মন হয়ে যাবে তার মানে অহরহ চতুর্দিকে ফেদনা আর ফেদনা গোলযুগ আর গোলযুগ বিফর জয় আর বিপর জয় তখন দেখা দিবে ও আমার রম্মতের নর নারী মনে করো যে কেমন সংগঠিত হয়ে যাবে সকালে বলে সোহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলেন কেমন ফিতনা দুনিয়ার মধ্যে এমন ফিতনা এমন গোলযুগ এমন অরাজকতা সৃষ্টি হয়ে যাবে যে মানুষটা সকালে ইমানদার ছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ইমান সে টিকিয়ে রাখতে পারবে না সে বেইমান হয়ে যাবে আবার যে মানুষটা বেইমান বেইমান মানুষটা যে বা যে বাজারাম বিখাল বেলায় মুমেন ছিল রাত যেতে না যেতে তারা কাপের হয়ে যাবে আবার সকালে কাফের মুসলমানটা বিকালে আবার ইমান দ্বারা হয়ে যাবে এইভাবে ইমান এবং কাফেরের মাঝখানে দুদুল্যমান অবস্থায় সন্ধি হাত জীবন যাপন করবে তার মানে তারা এমন আচরণ করবে যে আচরণের কারণে একবার ইমান চলে যাবে আবার তৌবা করার মধ্য দিয়ে তাদের ইমান ফিরে আসবে সকালে যিনি মোমেন ছিল বিকালে সে কাফের হয়ে যাবে আবার যে বিকালে কাফের ছিল সকালে ইমান হয়ে যাবে ইমানের ভিতর এই পার্থক্য এই তারতম্য দুদুল্যমান যখন চলে আসবে উম্মত গো মনে করো কেমন সন্নিক কেমন সন্নিক আল্লাহ রসুল বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাবাই কারাম প্রশ্ন করলো ইয়া রসুল আল্লাহ এই যে বিপদের সময় ফেতনার সময় গুরুফিনের সময় আমার কি করণীয় আমি কি করব আল্লাহ রসুল বলেন তুমি একদল মুসলমান আর একদল মুসলমানের সাথে জাহাজ করছে যুদ্ধ করছে যেমন হজরত আলী রদিয়াল্লাহ তালা হজরত মহাবিয়া রদিয়াল্লাহ তালার সাথে এটাও হাদিস এসেছে যে দুজন হকের প্রতি থাকবে হকের ওপর থাকবে দুজনের সত্য বলে দাবি করবে অথচ দুই গুরু মুসলমান একজন আরেকজনের সাথে মারামারি করবে ঠিক নাবে এই অবস্থা যদি বারবার হয় সারা বিশ্বের মুসলমান আজকে নির্যাতিত নিপীড়িত নিষ্পেষিত ইহুদি খ্রিস্টান নাসারা নয় বরঞ্চ মুনাফিক মুসলমান আমি একবার আরেকবারকে মারার জন্য আমেরিকাকে আমরা সৌদি আরব আপনার ইরানকে মারার জন্য ইরাকে হামলা করার জন্য লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করে যাচ্ছে ঠিক কিনা বেড়ি সঠিক একদল একদল কে বলে কাফের একদল আরেকজন কে 
করে কাফের বলে কি বলে না এই অবস্থায় যদি হয় আপনি কোথায় যাবেন উনিও জাহাদের ডাক দিল উনিও জাহাদের ডাক দিল দুইজন মুসলমান অথচ দুইজন ইমানদার দুইজন হকের কান্ডারি মনে করো যে আমরাই হক আমরাই সত্য আল্লাহ রসুল বলেন ওই সময়ে যদি তোমার যদি দনুকটাকে তীর তাকে তীরের মাথাটা কুঞ্চি তীরের আপনার সেল মাথাটা কেটে ফেল এবং তীরের যে দনুক দনুকটা ভেঙে চুরমার করে ফেল আর যদি তোমার হাতে যদি যুদ্ধাস্ত্র থাকে তার মানে তরবারি থাকে পাথরের মধ্যে ঘর্ষণ করে করে তরবারির দ্বার নষ্ট করে ফেল তার মানে তুমি একাকিত্ব জীবন যাপন করো পাহাড়ে আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন হলে আশ্রয় নাও ঘরের ভিতর দরজা বন্ধ করে তাকো এরপরেও কোনো ফিতনার মধ্যে তুমি পড়িও না ঘরের ভিতর দরজা বন্ধ করে তাকো এখন ঘরেও তাকা যাচ্ছে না হামলা মামলা অমুক সমুখ আল্লাহ রসুল বলেন করে যদি তোমাকে ডুকে যদি কেউ কতল করতে চায় তাহলে তুমি তারপরে অস্ত্র নিবে না আদমের পুত্র হাবিল আলাই সালাত ওসালাম যেমন কাবিল কি বলেছিল ভাইয়া তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত প্রসারিত করতে পারো কিন্তু আমি আল্লাহর অস্তের ধৈর্য ধারণ করব আমার হাত তোমার দিকে উঠবে না ঠিক কিনা আমি ঠিক বলে আল্লাহ রসুল বলেন এই অবস্থায় ফাইন पृथिवीते देखा जा তাহলে বোঝা যাচ্ছে কেমন সন্নিকটে আর বেশি দূরে নেই আল্লাহ আক্রমণ করার জন্য আসবে বাইদা নামক স্থানে আসার সাথে সাথে কাবা থেকে অনেক দূরে বাইদা বাইদা নামক স্থানে আসার সাথে সাথে আল্লাহর বোলাল আমিন বাইদা থেকে কাবার পর্যন্ত কাবার গেট পর্যন্ত আল্লাহর বোলাল আমিন ওই সৈন্য সামন্ত সহ পুরো এলাকা দোষিয়ে দিবেন সকলে বলে সুবাহ আল্লাহ সৈন্য কাবা আক্রমণকারী সৈন্য বের হবে কাবা আক্রমণকারী সৈন্য বের হবে তাদেরকে আল্লাহর বোলাল আমিন দোষিয়ে দিবেন একজন সাহাবা প্রশ্ন করলো ইয়ারসুল আল্লাহ আলামতারী দলকে আল্লাহর বলা আলমিন কাবায় ফুসতে দিবেন না মাটি শুদ্ধ মিশিয়ে দিবেন ঠিক কেনা ঠিক বলে আল্লাহ রসুল করেন হাদিস বর্ণনা করেন আমার <laughs> কেমত কখন সংগঠিত হবে আর কিছু আলামত নাও নিদর্শন নাও চিহ্ন নাও আল্লাহ রসুল করেন 
কিয়ামতের নিদর্শন কিয়ামতের আলামত হচ্ছে আন্তর ফাউল আল আলম উঠিয়ে নেবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আলম উঠিয়ে নেওয়ার প্রসেস হচ্ছে বাগা বাগা আলম দ্বারা আলেমদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উঠিয়ে নেবেন আলম উঠিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এই দুনিয়া থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আস্তে আস্তে আলম উঠিয়ে নেবেন জোহালিয়ত জাহালিয়ত বেশি বেড়ে যাবে কোরআন জানে না হাদিস জানে না ফতোয়া জানে না অথচ সে ফতোয়া দিবেন কোরআন না জানার পরেও কোরআনে বলছে বলে হাদিস আছে বলে সে প্রমাণ দিতে চাইবে মানুষদের কি বলা বলি করবে জোহালিয়ত বেড়ে যাবে অন্ধকার আচ্ছন্নতা বেড়ে যাবে আপনার আলম উঠে যাবে এটা হচ্ছে কেমতের আলামত কেমতের আলামত এরপরে ওই আফসু জিনা সমাজের মধ্যে জিনা সহজ হয়ে যাবে যত্র তত্র জেনা কাজ কাজ বাড়ে যাবে জেনা বেড়ে যাবে আজকে রোডে গাড়ে গাড়িতে এমন কি হোটেলে যেখানে যান না কেন প্লেনে সব জায়গায় জানা বিবিসার দর্শন এই ধরনের বৈশাখী বেড়ে গিয়েছে ঠিক কিনা বেড়ে গেল আজকে বিয়ে করাটা কঠিন হয়ে গিয়েছে আর জেনা করাটা সহজ হয়ে গিয়েছে ও আমার উম্মত যখন জেনার বাজার সৈলাভ হয়ে যাবে অপেক্ষা করো এই জেনার কারণে আল্লাহ এই দুনিয়া ধ্বংস করে দিবেন ঠিক কিনা বেটে আজকে যত্র তত্র জেনার বাবিসা রাষ্ট্রীয় বাবু বলা হয় আঠারো বছর আগে বিয়ে নাই কিন্তু তেরো বছর চোদ্দ বছর বারো বছর ফাইভে পরে সিক্সে পরে সেভেনে পরে রাস্তার ধারে ধারে মোড়ে মোড়ে আপনার কলেজের গেইটে গেইটে মার্কেটে সিপাই সিপাই তারা অবৈধ সম্পর্ক করছে এটার কোনো বিচার নাই এটার জন্য কোনো বাধা বিঘ্নতা নাই প্রেমের জন্য কোনো বয়স নাই আল্লাহর শূন্য চরিত্র রক্ষা করার জন্য বয়স বাঁধে দিয়ে জেনাকে ওপেন করে দেওয়া হয়েছে বিয়ে সামাজিক রীতিনীতিকে বন্ধ করার কুফুরি পায়ে তারা চালাচ্ছে ঠিক কিনা বেটে সমাজে আছে কি নেই আল্লাহ আমাদের সমাজে বিয়েকে সহজ করে দাও সকালে বলে আমিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের অত্র অঞ্চলকে আমাদের এই সিবি অঞ্চলকে জেনা এবং ব্যবসার থেকে আপনি নিশ্চিত রাখুন আপনি হেফাজত করুন সকলে বলে আমি তাহলে যখন সমাজের মধ্যে জেনা বেড়ে যায় তখন কি হয় আল্লাহর গজব নাজিল হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এভাবেই গজব নাজিল করতে করতে এই আকাশ নষ্ট করে দিবেন এই পৃথিবী সুজালা সুপলা শস্যামলা এই আফন ভুবন মহাভুবনটি আল্লাহ পলয় ঘূর্ণিঝড় দিয়ে ধ্বংস করে দিবেন কেমন সংগঠিত করবেন ঠিক কেনা বেটে করবেন আপনার বিভিন্ন ধরনের টাইগার এই ধরনের করে বিভিন্ন চেতনা নাশক সদ দিয়ে বিভিন্ন মাদক ইয়াবা বাবা এরপরে লাল বড়ি সাদা বড়ি এই ধরনের করে সমাজের মধ্যে মদ বেড়ে যাবে মাতলামি বেড়ে যাবে ঠিক কিনা বেটিক বলে হে যুবকরা আমাদের জীবদ্দশায় যদি এই আকাশ যদি এইভাবে ঠিক রাখতে চাই পরিবেশ ঠিক রাখতে চাই আজকে থেকে এই মাদক দ্রব্য সেবন মদ জাতীয় যত কিছু আছে আমাদেরকে পরিহার করতে হবে রাজি আজি কিনা আজকের এই মাহফিল থেকে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি আমরা যারা যুবক জীবনে কখনো আমরা গাজা ইয়া বা হেরুন বাবা খাবো না আমরা পানীয় জাতীয় হারাম বস্তু আমাদের মুখে দেব না কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের এই মুখটাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মায়ের পেটেও পবিত্র রাখার জন্য মায়ের নাবি থেকে আমাদের নাবি ধারা আমাদেরকে রক্ত খাওয়াইয়া তিল তিল করে আল্লাহ বড় করেছেন ঠিক কিনা বেটি সংগঠিত করছে এই মাদক এই মাদক এই মাদক ঠিক কি নামে ঠিক আজকে মাদকের বিরুদ্ধে সহ্য হবে 
অবৈধ সম্পর্কের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সোচ্ছার হতে হবে কারণ এগুলোই খেয়ামত ডেকে নিয়ে আসবে এই পৃথিবীতে আল্লাহর আজাব এবং গজব নিয়ে আসবে ঠিক কিনা ঠিক বলে এরপরে আল্লাহ রসুল বলে এমন এক জমানা আসবে কেমতের আগে মহিলারা মহিলাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে পুরুষদের সংখ্যা কমে যাবে নারীদের সংখ্যা সমাজে বেড়ে যাবে এখন দেখা যাচ্ছে চীন থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দেশে ইদানী মহিলার সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে সরকার বলে যদি কারো পুত্র সন্তান হয় সরকারের পক্ষ থেকে তাকে পুরস্কৃত করা হবে আছে কি নাই চলছে কি চলে না তাহলে কেমতের আলামত যে চোদ্দোশো বছর আগে পনেরো শত বছর আগে আল্লাহ রসুল ঘোষণা করেছিলেন কেমত অতি সন্নিকট আমাদের সমাজে নারীর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে ঠিক কিনা বলেন সারা পৃথিবীতে নারীর সংখ্যা বেশি এখন পুরুষের সংখ্যা আছে আস্তে আস্তে এই সংখ্যা বাড়তে বাড়তে কেমত পর্যন্ত এমন এক অবস্থা হবে একজন পুরুষের আন্ডারে পঞ্চাশ জন নারী অধীনস্থ হবে সকলে বলে সুবাহার আস্তে আস্তে সেই দিকে দাবিতে হচ্ছে এটা কেমতের আলাম অন্য এক হাদিস আল্লাহ রসুলের সাহ করেন যখন দেখবা অমুকের পুত্র অমুক লোকা ইবনে লোকা মানে ফাড়ার ফুয়া ফাড়াইয়া আর শ্রীরাঙ্গের বাসায় যার কোন যত কে দিছিল না যার কোন বংশ মর্যাদা ছিল না যার কোন লেখা পড়ার কোন দার নাই ওই ব্যক্তিরা কেমতের আগে আগে সবাই নেতা বনে যাবে বড় পয়সাওয়ালা বনে যাবে ও আমার রম্মতের নরনারী অযোগ্য মানুষের হাতে যখন কমাতা যাবে অযোগ্য মানুষের হাতে যখন সম্পদ যাবে যে রাখাল রাখাল গিরি করে যে সারাদিন দুমুটো ভাত খেত সে যখন বিল্ডিং তৈরি করবে মনে করো এটাও একটা কেমতের আলামত সকাল বলে ঠিক কেনা বেটি এখন সারা বিশ্বের দিকে তাকাইলে এখন সারা বিশ্বের দিকে তাকাইলে সারা পৃথিবীর সুপ্রিম পাওয়ার সারা পৃথিবীর সুপ্রিম পাওয়ার যারা তারা মনে করে আমরা সুপ্রিম পাওয়ার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিস্টার ট্রাম্প সে তার পরিচয় কি একজন নর্থকী ঠিক কিনা আমি ঠিক বলে সে একজন বারের ব্যবসায়ী যখন এই ধরনের অযোগ্য ব্যক্তি নিচু মানুষ যখন ক্ষমতার সুউচ্চ শিখর আরোহণ করবে সে সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান দিতে জানবে সে বিদ্যানদেরকে সম্মান জানাতে পারবে তার কার্যকলাপে সমাজের মধ্যে অসঙ্গতি নেমে আসবে পৃথিবীর মধ্যে তার কারণে তার শাসনের কারণে পৃথিবীর মহাপলয় ঘটবে ঠিক কিনা ঠিক বলে আজকে তার একটি উগ্র আচরণের কারণে আজকে সারা পৃথিবীতে তৃতীয় যুদ্ধ আসন্ন এই অবস্থায় যদি ইরানের সাথে যদি পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার লেনদেন হয়ে যায় আমেরিকার সাথে যদি যুদ্ধ বেঁচে যায় তাহলে পরে সারা পৃথিবীর নিরহ নিগ্রহ নারী শিশু বৃদ্ধ এমন কি নিরস্ত মানুষ বেদি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঠিক কিনা ঠিক বলে প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যাবে মানবতা ধ্বংস হয়ে যাবে এই পৃথিবীতে তেজস্ক্রিয় রশ্মির ক্ষতিকারক দিক থেকে কেউ রেহাই পাবে না অতএব আমরা যুদ্ধ চাই না আমরা শান্তি চাই ঠিক কিনা বেটিক বলে আমরা যুদ্ধ চাই না আমরা শান্তি চাই দুমুটু সুখে দুঃখে খেয়ে এই দুনিয়ার জীবন নিপাতিত করতে চাই এই দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করতে চাই ঠিক কিনা বেটিক বলে কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি কখনো ঝগড়া ফাঁসাত কখনো 
যুদ্ধ নামক এই খেলা কখনো পছন্দ করে এটা কি আমাদের আলাম আল্লাহ রাসূল আর ইরশাদ করেন ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস বর্ণনা করেন তিরমিজি শরীফের হাদিস আল্লাহ রাসূল আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাল ফি হাযিহিল উম্মাহ খাসফুন ওয়া মাসফুন ওয়া কাসফুন وقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك اذا زهرت القينات والمعازي وشربت الخمور الله رسول صلى الله عليه وسلم اشاد کریں اے پیتی بھی ٹک ٹک بنا بومی دو سشتی ہو بے بومی کم کو سشتی ہو بے منوشیر چہرہ منوشیر مستش کو بکری تو ہوئے جا بے منو بتا آر چہرہ آر تک بے نا ہائی نار چہرہ آر مطھو ہائی نار من منوشیر کتا آر مطھو منوشیر من منوشیر کتا ہوئے جا بے منوشیر من منوشیر کتا پوری بطن ہوئے جا بے منوشیر منوشت پوری پوری بطن ہوئے پوری شت اور مطھو من منوشیر کتا سشتی ہو بے अबांग ये कारण यार लड़ बुला ला मिन ज़मीन के जल जला दिए बुमि कम पड़े माज़े माज़े शमोए शमोए विभिन्न स्थान दूसरी दिवन मानुष के बिक्री तो करे दिवन मेंटल बिक्री तो करे दिवन ये पीती भी विभिन्न जगह है बुमि तो उस दिन लम मटी शक्ति मिशी दिवन एक जन साबा पर न पसन कर लो केला में यार � आर परे चारा को कौन बिक्री दे करे दिया हवे अंतर को कौन बिक्री दे करे दिया हवे अल्लाह रसूल बोले इधर अज़हरा तिल कायना तो वल माज़ी व शुरू बेतिल ख़मर व मरुम मुतिर नरो नरी जो कौन समझे मुद्दी बद्दो जंत्रो नुत्तो केरी गान नास नासेरे शादे गान जो कौन बड़े जाबे एवं मत पान जो कौन बड़े जाबे मत दो पान जो कौन बड़े जाबे दुई आमलेर कारणे अल्लाह र अल्लाह रब बोला अल्लामीन बुमि कम पेर पर बुमि कम बोधी यही दुनिया न शाद करे दिवन टिक के ना बेटी अकोन गान आर ना सोल से की चलते थे ना मोबाइल के लिए गान मोजीदे के लिए गान गाड़ी ते के लिए गान मुबी और उस टाइम गान गान आर गान ना सर ना स अकोन ना सर गाने बर पूर हो एक ऐसी दुनिया अल्लाह नबी बोले न जो कौन दुनिया ये ना सारे गाने पर जावे नर तो किर ना सिरे शादे जाते ताले ताले जो कौन गान भेड़े जावे वो हमारे मुत्तिर नरो नरी तुम राबक क्या करो क्या मत बेशी दूरे नॉय ओती निकटूई क्या मत अल्लाह बोला लामी इन रागत बोशो तो ये दुनिया चुरमार करे दीवे अल्लाह रसूल सल्लल्ला� ابو حرار حدیث بننا نہ کریں ترمیز شریف میرا حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتی یباس حتی ینبع سو دجالون کذابون قریب من سلاسین کلہم یزعم انہ رسول اللہ ومار مطرن رنڈی کیا مطرن آگے دجال بے رہو بے سٹو ایبن بڑو دجال بے رہو بے पुत्तिक तो चलो इन्हीं से के नबुवती दाबी करो बे नबी दाबी करो बे बंडो नबी क्या मोती रागे एक जन दो जन ना क्या मोती रागे तीरिज जन बंडो नबी बेर हो बे टिक्की ना बे डी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोकन अमादेर माया अमादेर के पेटीम करे चिरे पेटीम करे जोकन राहुल याक दूसरे शुएगी चिलन और इस समय आवो को सिद्धिक रोटियां लाता लान जोकन हैला फते मस्तनों जो जोकन उदिष्ट हुए चिलो और इस समय बंदों नो बिरा नो बियों ते दाबी करे चिलो मुसाइला मातुल का जाप तोला यहाँ शजा आसुआदा नासी इस चार जन तीन जन पुरुष एक जन महिला तीन जन फुरुष एक जन महिला नबुती दाबी करे चिलो अब वो कर सिद्धि के रिजवाना है अब वो कर सिद्धि के सिद्धि के ओहुं कार दिए तादर विरोध जुद्दो को शना करे तादर के खुद्दा करे चिलो तादर किसू किसू आवारे ईमान को हन करे चिलो टिक्की ना बेटी जुगे जुगे इधरों ने बंडों ने भी आबीर बाब हो बे किसी दिन आगे हमारे कादियान शहर के मध्य कोला महमूद कादियानी 
মন্ডনবী দাবি করেছিল দক্ষিণা বেটি তাদের অনুসারে আজকে ভারতবর্ষে তাদের অনুসারে আজকে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে মুসলমান পরিচয় দিয়ে তারা কাফেররা বসবাস করে আমাদের মুসলিম মিল্লাতকে দোকা দিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণা বেটি বলে আজকের মাহফিল থেকে माननीय प्रधानमंत्री प्रति अनुरोध कदियानी के अनति विलम्ब काफे घोषणा कर मुसलमान दल थे तक मुसलमान परिचय जैसे दिए समाज बस कर इमान तहजीब तमदन आकीदा विश्वास के जाते दुका फलते ना पे ध्वस कर दीते ना पे तक काफे घोषणा करा हो टिका भाई टिका সম্মানিত উপস্থিতি তারা অন্য পরিচয়ে বাংলাদেশে বসবাস করুক যেমন হিন্দুরা বসবাস করে খ্রিস্টানরা বসবাস করে মোরং মারমারা বসবাস করে তারা এইভাবে বসবাস করুক আমাদের কোনো আপত্তি আমরা বলছি না তাদেরকে বাংলাদেশ থেকে বের করে দাও কিন্তু তারা আমাদের আখির নবী সৈয়দুল মুরসালিন রহমতুল্লিল আলমিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে তারা আখির নবী এবং পয়গম্বর মানবে না চূড়ান্ত নবতের তার রসালত মানবে না তাদের সাথে মুসলিম মিল্লাতের সাথে কোনো সম্পর্ক নয় ঠিক কিনা ঠিক বলে তারা অন্য পরিচয় দিয়ে থাকুক আমাদের কোনো আপত্তি কিন্তু তারা মুসলমান নাম ব্যবহার করতে পারবে এটাই আমাদের দাবি আল্লাহ রসুল বলেন এরপরে আমাদের দেশে আরো নবী দাবি করে এরকম আছে কি নাই আল্লাহ আমাদের ইমান আঁকে দেখে হেফাজত করে সকলে বলে আমি একটু দরে শরীফ করেন আল্লাহ আলামতের ভিতর দশটি হাদিস শরীফে সুস্পষ্ট আলামত সর্বশেষ বড় বড় দশটি আলামত এক নম্বর হচ্ছে পশ্চিম দিকে সূর্য উঠবে এতদিন পূর্ব দিকে সূর্য উঠেছে পশ্চিম দিকে সূর্য উঠে ঠিক মাঝখানে বরাবর এসে আবার পশ্চিম দিকে ডলে পড়ে যাবে চলে যাবে আবার পূর্ব দিক থেকে উঠবে এটা কেমতের বড় আলামতের মধ্যে একটি দুই নাম্বার সামনে নদী পড়বে নদীর সমস্ত মানিকে বলবে এরপরে আরেক দল বের হবে তারা মনে করবে এই নদী কত লক্ষ বছর আগে শুকনা ছিল তা জানা নাই সামনে যা পায় তা নষ্ট করবে তা ধ্বংস করে দিবে হুদ এই আজুজ মাজুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঈসা ইবনে মরিয়মকে বলবে তুমি তোর পাহাড়ের গুহার ভিতর তোমার উম্মদদেরকে নিয়ে আখরিন ওই সময় ইমানদারদেরকে নিয়ে তুমি তোর পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করো কেননা ইয়াজুজ মাহজুদের সাথে লড়াই করার জন্য কোনো পৃথিবীতে এই যুগে কোনো কেউ আবিষ্কার কোনো অস্ত্র কোনো মানুষ এই ইয়াজিজ ইয়াজুজ মাহজুদের সাথে পেরে উঠতে পারবে না এমনকি হজরত ঈসা রোহুল্লাহ পর্যন্ত পারবে না আল্লাহ বলবেন তাকে কোথায় চলে যাও পাহাড়ে চলে যাও মোমেনদেরকে নিয়ে তারা পাহাড়ে আশ্রয় নিবে ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে আমাকে সিলেক্ট দেওয়া হয়েছে এরপরে ওদাবতুন মেটি ফেটে একটা প্রাণী বের হবে কি বের হবে প্রাণী বের হবে ও বলবে বিশেষ প্রাণী বের করব এই বিশেষ প্রাণী হাদিস শরীফে এসেছি তার হাতে আংটি দেখবে সুলাইমান আলাইসালামের আংটি 
मानुषर की मानुष क्यों आल्लापर इमान आने ना मानुष क्यों आल्ला मारे ना रसुल माने ना कथा बोले भीतर महापलयर चिन्ह दस टी बड़ आलाम एक प्रथम खबर की प्रथम आलाम की कौन पुरुष सन्तान है कौन नारी सन्तान है हादी शरीफ अल्लाह रसुल प्रथम आलाम एक आगुन बैर समस्त मानुष दे के एकत्र कर जड़ो कर सुबहान अल्लाह और जान्न पतन काबार हो मसर बरदित कले जा जख बापर मत ऐले कौन है ऐले मेरा बापर अवय कौन पाए एक गोपने तक जख मिलने समय विद्वस्खलन बापर आगे बस आगे हो जाए तक बापर मत ओ नुत्फा थे जो मानुष आल्ला चाय पुत्र सन्तान है आल्ला चाय जो सन्तान है तो बापर मत आदर्श है और जो मायर आगे हो जाए पर मायर आदर्श भाई एट रसुल्लार हादी सकाल बोले सुहान अल्लाह पर मृद बतास बेर समुद्र दिक्कत समय निदर्शन पर अनेक प्रमाण चित्र हादी शरीफ आजाल बेर चल्लिस दिन पृथ्वी थे तर प्रथम दिन एक बच्चर समान यारे द्वित दिन एक मास समान तृत्य दिन एक सप्ताह समान चतुर्थ दिन थे एक दिन एक दिन बराबर सारा पृथ्वी सन्दा और सकाले एक मास दूरत पथ अतिक्रम कर सदा एक कस्सर मत एक बाहन तरह से 
আকাশে এমন ভাবে উঠবে যে মেঘমালা সুই সুই যাবে তার পিছনে সন্নের পাহাড় রুটির পাহাড় সে যেখানে যাবে বৃষ্টিকে নির্দেশ দিলে সে বৃষ্টি বসন করবে তার সাথে রূপক জান্নাত থাকবে জাহান নাম থাকবে তাকে যে মানবে তাকে জাহান নামে পাঠাবে তার মানে এটা দেখা সূত্রে জান্নাত আর তার সাথে যেটা জাহান নাম থাকবে মুমিনদেরকে জাহান নামে সে ফেলাবে অথচ এটা হচ্ছে জান্নাত আল্লাহ রসুল সেটাও বলে দিয়েছে এইভাবে হাজরত ঈশার রোহল্লা নামাজের জোরের নামাজের সময় ইমাম মাহাদি আলাহ ইসলাম সহ তিনি নামবেন ইমাম মাহাদির নেতৃত্বে ইমাম অতীতে নামাজ আদায় করে আর পরে বাবে লুব্ধি আপনার মিশ ফিলিস্তিনের এই মসজিদ আকসার একটা দরজার মধ্যে দরজার অপোজিটে দজ্জালকে সে হাজরত ঈসা ইবনে রহুল্লাহ তাকে হত্যা করবে এইভাবে তিনি সাত বছর এখানে আদল এবং ইনসা প্রতিষ্ঠা করবে এরপরে ইন্তেকাল করবে ইমাম মাহাদি ক্ষমতা চালাবেন এরপরেও ইনি ইন্তেকাল করবেন এরপরে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেন যতক্ষণ পর্যন্ত একজন আল্লাহ আল্লাহ ডাকনে ওয়ালা থাকবে ততক্ষণ আমার এই দুনিয়া যখন আল্লাহ আল্লাহ শব্দ ডাকনে ওয়ালা এই পৃথিবীতে আর কোনো বান্ধা পাওয়া যাবে না আমি আর এই দুনিয়া রাখবো না ঈদ সামা সংগঠিত